Abla ni anze mie. Ndiyo msipa yiku. Kama wote mla vifahamu, kama alivo sema Manyerele, Jackson. Maremu ni mrudi mkono. Alifariki dunia tale kumina nane mwezi wane. Huko Marikani. Alifariki sikuwa mbayo inafanana fanana na sikuwa liwe zariwa. Mana alizariwa tare kumina nane. Mwezi wa nane. Mwake elfu mwenye mesena arbana tatu. Kwa hiyo kama singefariki. Na kama ingerifika tare kumina nane mwezi wa nane. Angekua metimiza umri wa miaka. Samanini Lakini hamefariki Akiwa na umri wa miaka Sabina tisa Na miezi saba Mi miezi minani Sabina tisa Na miezi minani Na kama hivyo Mnavyojua wote Nimrudi mkono Hariondoka nchini Kuenda marikani Kwa nia ya kutibiwa Akiwa na umu na kwa hiyo ametibiwa kule kwa muda mrefu na hamna haja ya kujua ugonjwa kwa sababu ugonjwa ni mambo ya daktari sisi tunachojua ni kwamba alikwenda kutibiwa na ametibiwa lakini kama wote mnavyojua tiba huwa inafika mahara au unapona au huponi kwa hiyo Mare nimrudi mkono hakupona. Ndipofika tarehe 18 mwezi wa 4 alifariki dunia. Kwa hiyo kabaki shughuli za kuleta mwili. Na unajua ukifia katika nchi za watu. Logistics za kuleta mwili mpaka kufika hapa huwa ni, ni changamoto. Kwa changamoto zili zilishughulikiwa na ndiyo maana nyinyi wote mmeshuhudia kwamba mwili wa ndugu yetu ni mrudi mkono umeshafika na huko hapa kulikuwa na maneno mengi mengi tu na nyinyi wana habari kwa bila shaka nyinyi ni wasomi wa mambo yote mabaya na mazuri <laughs> lakini mimi nachoweza kuambia ni kwamba yale yote aliyoandikwa ni kwa sababu ya uhuru wa habari tu na uhuru wa habari siku hizi umepanuka sana kwa hasa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu kila mtu amekuwa mwandishi wa habari. Hata mimi nikikaa kwenye iPad yangu naweza nikaandika habari, nikapeleka na nyinyi mkasoma. Sasa msipo nipata ni clarify mtakubali tu maana ndivyo hivyo lakini kuna wakati kulikuwa na maneno maneno lakini tuliyajibu. Tuliwaambia kwamba haya alikuwa anaandikwa andikwa huko hayana msingi na bado nasimama hapa kuambia muyapuze kilichokuwa kinagomba ni logistics za kuleta mwili na ziko experience wako watu wengi wamefia nje ya nchi na ikachukua muda mrefu kuleta mwili sio mkono sio wa kwanza kwa ni logistics za kuleta mwili sasa hilo ndio la kwanza ambao ningependa niseme la pili baada ya kufika hapa mwili na kama mnavyoona sasa kinachoendelea hapa ni baada Mwenimrudi mkono alikuwa mfuasi wa kanisa la Adventista wa Sabato. Na alikuwa akienda kanisani hata mwishoni hapo wakati ajaondoka Marekani alifuruliza sana kwenda kwenye kanisa lake la na Magomeni. Wa Adventista wa Sabato kwa kawaida ukiwa mfuasi wa kanisa hilo unakuwa na cheti kwenye kanisa. Na kile cheti kinaendelea mpaka ukihamishe Useme sasa mimi nahama hapa naenda kanisa ili hapo. Kwa hiyo cheti cha ubatizo cha Nimrudi mkono kiko Magomeni paka leo. Ndio maana mapasta wa Magomeni na kanisa zima wako hapa kwa ajili ya kuendesha ibada. Hilo nalo jambo. Lakini tuna tukimaliza ibada hapa ambayo itatuchukua siku nzima. Kwa kweli hapa ni leo ni maomborezo. Tunaomboleza nyumbani kwake na mwili wake huko hapa na utalala hapa. Kesho tutakwenda Karimji Hall. 
kuanzia saa 3 mwili utaletwa pale na baadaye tutafanya ile ibada ya kitaifa ya kuaga mwili labda kitu ambacho ningependa kupitia kwenu kusema ni kuwaomba marafiki ndugu na wapenzi wote na wananchi wote ambao watajii watajisikia watawiwa basi waje kutoa heshima zao za mwisho pale Karimji kuanzia saa tatu. Eh saa tatu ile kutakuwa na program mbali mbali. Siwezi kuambia details. Ma details zitakuwa zina mtu anaitwa floor manager ndiye anasema nani aseme nani aseme na ni mambo ya kawaida ambayo yanatokea kwenye misiba yote labda ninachoweza kusema ni kwamba atakayeongoza waombolezaji katika kuaga mwili wa marehemu Imrudi Mkono atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majariwa kasi Majariwa na kwa kweli atakuepo anaongoza kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile kutakuwa na, 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 na viongozi wengine ambao watakuepo pale pamoja naye tunazo habari kama hapatakuwa na mabadiliko jaji mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anatazamiwa kuwepo kwa sababu mheshimiwa mkono katika maisha yake aliwahi kuwa hakimu na ndio kazi alioanzia baada ya kumaliza shule na ukiwa hakimu unakuwa kwenye hierarchy ya mahakimu na majaji kwa hiyo majaji ni wenzake ni mahakimu kabla hawajawa majaji kwa hiyo watakuepo baadhi yao kushuhudia lakini kwa muda mrefu sana ni mrudi mkono amekuwa wakili na wakili wa mawakili wa Tanzania wana chama chao kinaitwa Tanganyika Law Society wale watakuja wana miko yao na utamaduni wao wakifika wana namna wana mitambiko yao ya ya kiwakili lakini watakufika pale na kutoa kauli yao juu ya marehemu ambaye ni mwenzao na labda ni sema ya kwamba e, mama Maria Nyerere mjane wa baba wa taifa atakuepo kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa sababu mjane wa mama Nyerere ni mkazi wa Butiamo na mheshimiwa Nimrudi Mkono amekuwa mbunge kwa miaka ishirini akiwa mbunge kwanza wa msoma vijijini na Butiama pamoja lakini baadaye akawa mbunge wa Butiama baada ya kugawa ile majimbo kwa kweli amekuwa mbunge wa msoma vijijini ikijumuisha na Butiama kwa miaka 15 alafu amekuwa mbunge wa Butiama peke yake kwa miaka mitano kwa hiyo mama Maria kama jirani wa marehemu kule 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 Butiama atakuja kuja kutoa heshima za mwisho na kumwaga kama mtakuwa na maswali mtauliza na wenye kujibu tuko wengi yuko ndogo wake na marehemu yupo yuko na mzee butiku ambaye anamfahamu marehemu vizuri sana kwa hiyo mkiwa na maswali ya, ya, ya kishindikana kwangu yatajibiwa na wengine baada ya kuaga <coughs> pale Karimji mwili utapelekwa airport na jioni hiyo hiyo mwili utaondoka airport ya mwalimu Julius Nyerere kwenda Mwanza na tukifika Mwanza <coughs> kesho hiyo hiyo tutaondoka kwa njia ya magari toka Mwanza kwenda katika kitongoji kinaitwa Kiguri. Kiguri ni kitongoji cha Busegwe. Kiguri. Kata kata ya Busegwe. Ya Busegwe. Basi mwili utalala nyumbani kwake. Pale Kiguri ndiye anayelikuwa makazi yake. Na siku ya inayofuata siku ya tarehe tisa yatafanyika maziko mazishi rasmi pale kijijini 
baada ya kuwa hatua zote zimepitiwa za kutoa heshima za mwisho pale ambazo zitajumlisha watu wengi zaidi ambao walikuwa e, wapiga kura wake na washabiki wengi kabisa watakuepo kwa ajili ya kumstiri na kutoa heshima za mwisho Mwani mkono alikuwa na sura nyingi <coughs> Kama ndugu wa sira alivyoeleza Alikuwa msumi Mwana sheria Na alianzisha Shirika la kafem yake ya Ya uwakili Na alifanya kazi nzuri sana katika sura hiyo ya usomi na uwakili akifanya kazi za kutetea eh, watu na vyombo pamoja na serikali ameandisha kesi nyingi sitaki kuzitaja za kutetea serikali kusaidia serikali kupata haki zake na watu binafsi kupata haki zao na mara karibu mara zote amekuwa mshindi alikuwa wakili hodari wakili makini e, wakili mwenye busara na alifanya kazi zake kwa za sheria na wakili kwa uelewa wakina kikubwa hiyo sura ya kwanza Sura nyingine alikuwa ni mwanajamii aliishi na watu wengine akawa na marafiki mimi mmoja hapo na aliishi nao vizuri sana wote na mshahidi ni ni kuona alivyopokelewa na hivi sasa shughuli za waendelea hapa na zile zitakazoendelea kesho e, ni ushahidi huo kwamba aliishi vizuri na na, na jamii na si jamii jamii ya raia wa kawaida tu na mashirika ya yasiyo ya serikali lakini pamoja na serikali yenyewe kama nilivyosema ndugu wa sira e, alifanya kazi kwa karibu sana na serikali na ndio maana e, anapewa heshima E ya uh, waziri mkuu kuja kushiriki na jaji mkuu na katika na viongozi wengine watafika e, na vile vile hata usafiri nadhani ndugu wasira kusema e, tushukuru kwamba serikali imesaidia ime familia hii actually rais e, rais ametoa uh, usafiri wa ndege kuchukua mwili pamoja na familia yake na na marafiki na umbolezaji wengine mpaka Mwanza. Hiyo ni sura yake nyingine ya namna alivyoishi. Ubunge ndugu Asira ameeleza vizuri. Alifanya kazi nyingi sana huko akitumia uwezo wake mkubwa wa akili na uwezo wake alikuwa nao wa rasilimali, mali yake, fedha zake, magari yake, muda wake katika kusaidia wana jimbo lake na hasa katika eneo la elimu e, na infrastructure ukienda kwenye jimbo lake utakuta ma, mabarabara mengi alilima madaraja mengi alijenga shule nyingi mimi sikumbuki ndugu wasira ni shule gani katika jimbo la 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 lake la uchaguzi ilipokuwa e, moja na baadaye ya kuwa mawili ambao hawakupata faida ya, ya msaada wa moja kwa moja wa fedha au ushauri E, wa ndugu mkono na si nyumbani kule katika jimbo lake alitoka nje akatoa misaada katika majimbo mengine huko Masaini na e, kwenda Tanzania huko akafanya kazi kazi nzuri tu ya kusaidia lakini hasa alipenda sana eneo la, la, la elimu e, na hasa iki hata iki chuo mnachosikia chuo kikuu cha kilimo E, kitakachojenga kwa jina la mwalimu mwalimu Nyerere kule Butiama wazo la msingi lilikuwa ni la kwake e, alianza na shule tu 
kumheshimu chifu wa, wa kwao chifu wanzaji ambaye alikuwa ni kaka yake na mwalimu ambaye alimtunza mwalimu lakini vile vile akawa na mawazo kwamba eneo lile naweza likawa chuo kikuu na alifanya kazi kubwa sana ku, kushawishi watu wengi lakini hasa serikali pamoja na chama na nakumbuka uamuzi wa chuo huko ulifanywa na na, na na serikali lakini kwa, kwa kuzingatia actually maagizo ya, ya chama cha mapinduzi katika mkutano mkuu moja mkutano mkuu na uliandikwa katika ilani na, na uliandikwa katika ilani eh, ilikuwa ni eh, kazi yake eh, na mimi mambo mengi mno mengine tutasema sema uh, kesho lakini huyo ndiye alikuwa mkono mtu wenye utu uh, msomi mzuri mwenye hekima maisha ya kawaida lakini eh, mjenzi tutaona ametengeneza mji wake vizuri tu na labda niseme jambo moja uh, mkono hakuwa na kazi za za, za ovyo ovyo hakufanya akili yake haikuwa ya ovyo ovyo ilikuwa tulivu na alipo eh, fanya kazi zingine ziwe za kilimo ziwe za mji ziwe za kujenga Uh, ubora wa kazi yake ulikuwa wa hali ya juu kabisa hali ya juu ungetembea katika nyumba hii mge, mgeona mkwenda katika mashuri huko eh, mgeona hii meza nadhani ni sehemu ya ushahidi <laughs> of it ni ni acha hapo asante sana kwa bado naweza nika nikalisema ambao nilifahamu wa kaka nimrudi mkono Naweza nikasema labda mambo mawili tu. Kaka alimpenda Mungu na alimpenda binadamu. Kwa kweli na kwa kitendo. Sababu nakumbuka wakati anasoma chuo kikuu alikuwa ni muuzaji wa vitabu vya dini vya kisabato. Sisi wangali tungali wadogo aliuza vitabu ya alikuwa mwingilisti wa vitabu anauza vitabu anapata kipato kidogo anaenda shule shule amefanya Mungu mpende kipilikwi usichanganye mawili alikuwa ananihusia hata mimi mwenyewe usichanganye kumpenda Mungu na kupenda dunia mambo ya dunia pia amekuwa akinihusia mara mbili mara tatu. Alafu alikuwa anampenda binadamu. Nikiangalia watoto ambao vijana aliyokuwa akienda wazazi wao wana mapungufu ya uwezo wa kuwasomesha na nini ni wengi. Hata wengine leo walikuwa wanakuja pale wananiambia. Siwakumbuki lakini walikuwa wanakuja wananieleza. Wanasema mimi ndipo maliza form 4 nitajika kwenda eh, form 5 na 6 lakini sikuwa na uwezo nilihama kutoka kule ni wao uko nani lakini walihamia kumbe hapa nyumbani hapa akasomesha mpaka akamaliza sasa hivi wana shahada zao na hao ni wengi kwa hiyo aliyopenda binadamu kwa dhati ili wawe na maisha mazuri kama nilivyo kushuhudia ninadhani kwa uchache nilimtumelewa hivi katika hospitali yetu ya wilaya inaitwa Manyamanyama na ipo na ukifika pale utaona tofauti ya wodi iliyojengwa na mkono na wodi tuliyojenga wenyewe tofauti ni kubwa kabisa ni kama yani ile ya kwake inaonekana kabisa kwamba hii ndio ya mkono na inafanana naye <laughs> kama anavyosema quality <laughs> ilikuwa ya juu ya hali ya juu. Kwa nitaka kuongeza hilo tu. Na sisi bunda tunamkumbuka sana kwa hilo. Na kwa mengi. Aliwajengea hata makanisa ni nisahau watu wameno na itawa ambao sio kanisa lake. Kanisa lake ni Seventh Day Adventist. Alijengea kanisa zuri sana. Eh kule Butuguri. Katika karibu na ujirani kwake. Na pala alipokuwa amejenga shule ya secondary nzuri ambayo baadaye alikabidhi shule kwa serikali na ikaanza kutumika eh, kama chuo sehemu ya chuo kikuu alipoona kuna kuchelewa kuanzia kile kikuu alitoa hiyo shule yake aliyokuwa mjenga 
na ubora wa shule ulikuwa wa hali ya juu kabisa hiyo ndio labda kitu kikubwa ambacho nimrudi ameacha duniani maana mzee mwenye anasema maisha ni hadithi <laughs> Sasa hiyo ndiyo hadithi ya yeah, ya Nimrudi. Hadithi ya Nimrudi. E, mkono ni hadithi ndefu sana. Hasa inapohusiana na kujitoa kusaidia watu kama aliyosema. Amesomesha watu lakini akaona haitosha, amewajengea shule, amewajengea barabara, amejenga vitu vingi amefanya. Lakini kwa pesa zake. Sisi wabunge wengine unaweza kusema mimi nilipiga kelele serikali ikafanya hivi. Yeye wala hakupiga kelele alifanya mwenyewe. <laughs> Hiyo ndiyo tofauti yetu na, na nimrudi. Kubwa sana.